Ich habe auch meinen Favoriten gefunden. Also ich hätte locker gedacht, dass wir hier über 150 plus reden. Aber wenn man ihn hier kauft, in dem, in der Camping World hier für 90.000. Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Wir haben es geschafft, in etwas mildere Temperaturen zu gelangen, sagen wir es mal so. Wir sind nicht ganz fluchtartig, aber schon ziemlich auf der Flucht aus dem Süden von Florida Richtung Norden gestartet, weil es einfach so unfassbar heiß war. Obwohl wir im Süden von Florida bei Fort Myers ähm, bei einer ganz lieben Familie ähm, zwei, drei Tage verbringen durften. Ähm, ein bisschen im Klimatisierten, ein bisschen Zeit am Pool. Ähm, ja, es hat richtig, es war richtig toll. Die haben wir in Cape Canaveral kennengelernt. Ähm, ganz spontan haben wir uns direkt mega gut verstanden und ja, die kleine Auszeit haben wir uns irgendwie genommen und das tat richtig gut und jetzt geht's weiter. Salzstang essen. Tank. Ach, Tank. Und seine Schuhe suchen vor allen Dingen. Dieselhandschuhe. Wenn man viel fährt, muss auch viel tanken. Wir tragen mittlerweile Pullover und lange Hosen. Wir können es gar nicht glauben. Wir wussten gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Vor wir müssen uns ist es auch viel zu warm gerade. Ja, yes. über den Tag wird es warm, aber am Abend wird es wieder kühl. Heute Morgen wird es wieder kühl. Wir checken jetzt einmal kurz die Camping World aus und gucken, ob die was haben, um unser Dach abzusichern. Aber was wir eigentlich sagen wollten, wir sind schon einige Kilometer weiter gefahren. Wir sind einmal komplett durch Georgia und schon in Alabama. Und auf dem Weg nach Tennessee. Basti bei seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Rumstöbern. Bitte? Ich habe sie gehört. Das macht er einfach zu gern und ich bin dafür viel zu ungeduldig. Ich denke, wir haben jetzt, was wir brauchen und können gehen. Here's a, here's the biggest. Oh, wow, okay, yeah. Durango. 
This is not the biggest there is. This is the biggest we have. Ah, okay. Pays 12,000 pounds. Hier gibt es nicht nur Campingzubehör, sondern die verkaufen hier auch richtig viele Wohnmobil-Anhänger und RVs. Und wir dürfen uns jetzt mal den größten an anschauen und wir nehmen euch mal mit. Ähm, das ist der Durango und ich habe gerade schon auf einem Ohr gehört, er wiegt 12.000 Pfund, also 6.000 Kilo. Krass. House, oven, stove top, in here. So, uh huh. We got the bed. That's a bed. Oh, got another wow. full bathroom right there. Slide it, right? Also. Das hier ist nicht unsere neue Wohnung, in der wir stehen, oder ein Airbnb, sondern ein Trailer. Das ist ein Wohnmobil, was von einem, meistens von einem Pickup oder von einem großen Fahrzeug gezogen wird. Und das ist einfach crazy. Das ist größer als, ich glaube, Svenny und meine eine Wohnung, die wir vorhatten, zusammen. Und wenn du hier drin stehst... Das ist eine Wohnung. Das ist eine Wohnung. Du hast nicht das Gefühl, dass du hier in einem, in einem Wohnwagen stehst. Zeig mal den Kühlschrank. Ich bin Kühlschrank, den ich hatte. Wir sind ein Wohnwagen. Backofen. Einfach ein normaler, normaler Backofen. Das ist richtig Keramik. Und stark. Boah. Ach, Schande. Also Gewicht ist nicht so wichtig. Wie viel wiegt der, hat er gesagt? 12.000 Pfund. 6.000. 6 Tonnen. 6 Tonnen. Glaub, Wobei, ich hätte gedacht, es ist schwerer. Mhm. Aber eine Kochinsel, Leute. Du hast eine Kochinsel mit... Hier kann man noch schön dran sitzen. Hast noch Stühle dabei. Und wenn ihr Eis oder Eiswürfel braucht, ein kleines Gefrierfach gibt es auch. Das ist krass. Und es gibt überall... Abstellmöglichkeiten, Verstaumöglichkeiten. Man kriegt alles gar nicht drauf. Ja. ja. Ein besseren Weitwinkel nehmen. Also das ist so viel Platz. Ich wüsste gar nicht, was man hier alles reinpackt. Hier ist noch ein Safe drin. Und was man jetzt hier sieht ist, dass diese ganzen Teile, die zu weit nach außen gehen, die werden halt während der Fahrt nach innen wieder reingefahren, damit man natürlich nicht ganz so breit ist, wenn man fährt, auch wenn es so groß ist, auch eingefahren. Aber so hat man halt diesen ganzen Platz. Und hier passt Groot einfach zehnmal rein, glaube ich. Also man sieht hier ja, hier ist quasi die Außenwand und das ganze, das ganze Teil, wo ihr hier den schwarzen Rahmen seht, fährt dann einfach rein und kommt dann auf die Höhe von der Wand hier. Und ich glaube, die andere Seite, die ist... Ne, die fährt auch rein, genau. Die fährt hier ab bis hier auch rein. Lass mich mal drauf, wie sich die Couch da anfühlt. Das ist vor allen Dingen nicht nur eine Couch. Oh. <lacht> Ciao. Das ist richtig gut. So, dann ist natürlich auch eine elektronische Couch, um sich die, das Fußteil noch hochzufahren. Zum Tisch, Stühle. Und auch hier die Teile wieder fahren wieder nach innen. Es gibt ein Badezimmer. Ach so, und wir haben ja keine Klimaanlage und beschweren uns. Hier wäre sonst ein Ventilator, ein Max-Fan. Äh, ich glaube, hier ist noch eine Klimaanlage und Mikrowelle, also Minimalismus und Verzicht, ah, ah, nicht hier. Ich 
Könnt ihr uns noch hören? Die Kamera ist so weit weg. Das Coolste für uns ist ja einfach nur mit diesem Golfkart hier rum zu cruisen. Das war abgefahren. Das wollten wir die ganze Zeit schon mal machen, uns die mal ein bisschen genauer angucken. Und eigentlich wollten wir jetzt uns jetzt mal eins nur selber angucken, aber Hayden hat uns einfach alle Versionen einmal gezeigt, was er am besten findet. Und ich habe auch meinen Favoriten gefunden, habe ich glaube ich ja gesagt, und bin erstaunt über den Preis. Also ich hätte locker gedacht, dass wir hier über 150 plus reden, aber... Da, wo wir drin standen, so wie er da stand, 90.000 Dollar. Kostet laut Katalog 123.000, aber wenn man ihn hier kauft, in dem, in der Camping World hier, für 90.000. Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Nein. <lacht> Nein. Aber der war schon, der hat mir schon sehr gut gefallen. Und haben wir ge gefunden, was wir gesucht haben? Ach so, ja. Wir haben unser Sickerflex gekauft. Und immerhin nicht mit einem neuen Wohnmobil rausgekommen. Und jetzt haben wir noch einen richtig coolen Tipp von Hayden bekommen. Nämlich die Nukalula Falls. Heißt wahrscheinlich ein bisschen anders. Und ich glaube, das gucken wir uns jetzt an. Oder? Ja. Cool. Ist so eine Stunde Fahrt. Die machen wir jetzt. Langen Fahrten sind Pausen natürlich immer wichtig. Und Hayden der uns gerade durch die Camping World äh, geführt hat, hat Basti ja schon gesagt, hat uns den Platz hier empfohlen und jetzt vertreten wir uns ein bisschen die Beine. Apfel ist eingepackt.
kleine Trail endet aber nicht hier, sondern am Ende des Trails ist so ein Wasserfall, durch den man anscheinend durchgehen kann. Also sind wir sehr gespannt. Follow up Peppy mitkommen. Hier hoch wäre es ein ziemlich kurzer Weg gewesen zum Wasserfall. Ist aber zu. Müssen wir außen rum gehen. Der eigentliche Weg ist auf beiden Seiten irgendwie aktuell gesperrt. Da werden wohl die Treppen neu gemacht. Und man muss einen kleinen Umweg laufen. Auf der anderen Seite des Flusses sind wir hingelaufen. Da war der Weg ziemlich anspruchsvoll und wir mussten ganz schön klettern und kraxeln. Jetzt auf dieser Seite, wo wir zurückgehen, sieht es ein bisschen besser aus und wir haben hier so ein bisschen mehr Weg. Und hoffen, dass, nicht ganz, dass wir dann auch nicht mehr umknicken oder sowas. Gerade nochmal right in time aus dem Park gekommen. Wir haben jetzt genau 16.56 Uhr. <lacht> Sonst hätten wir den ganzen Weg zurück im Bus. Ach du Schande. Oder wir hätten da übernachten müssen, wer weiß. Ich werde drüber geklettert. Der Weg zurück führt jetzt noch mal durch so ein kleines Freilichtmuseum. Richtig schön. Aber wir wollen jetzt zurück zum Van. Hunger und Durst. So, das war länger als gedacht, war richtig cool, schöner Hike, schöner Wasserfall, hat richtig Bock gemacht. Vielen Dank Hayden für diesen mega Tipp. Jetzt geht's Richtung Lynchburg und wem der Name noch nicht sagt, was es da gibt, der bleibt dran. <lacht> Zeigen wir gleich. Guten Morgen aus Lynchburg. Wir haben heute Morgen schon die neueste Podcast-Folge mit Anne und Fabi ähm, aufgenommen. Und wer uns da unterstützen möchte, wir sind für den Deutschen Podcast-Preis nominiert. Heute ist der letzte Tag, ähm, an dem man noch abstimmen kann. Also, nachdem das Video zu Ende geschaut ist, einmal zum Deutschen Podcast-Preis auf die Webseite und für uns abstimmen. Da würden wir uns sehr, sehr, sehr drüber freuen. Wir machen uns jetzt aber noch ein paar Sandwiches und danach geht es in die historische kleine Altstadt von Lynchburg und da wartet noch ein kleines Event auf uns.
packing this key. Die meisten werden es vielleicht schon erkannt haben. Wir sind bei Jack Daniels und machen hier eine kleine Whisky-Tour. Basti hat das ja auch schon in Schottland ähm, gemacht und jetzt endlich haben wir auch mal eine Distillerie-Tour und gucken uns das genauer an. Ähm, erster Fact, der mich überrascht hat, wo ich nicht, also ich dachte, das wäre anders, aber jeden, jeder Tropfen Jack Daniels around the world ähm, wird hier hergestellt. Was sie jetzt gedacht, ich nicht. Das Wasser, was wir hier sehen, ist das Wasser, was immer benutzt wird, wenn ein Jack Daniels gemacht wird und niemals anderes, weil das den Geschmack auch verändern würde. Und diese Wasserquelle trocknet bisher zumindest niemals aus. Deswegen hat Jack Daniels hier eine freie Wasserquelle und das ist natürlich ziemlich cool. Das erste Mal, dass Bassi mit leeren Händen aus, ne, aus einer Whisky-Distillerie läuft. Aber die Tour war cool. Sie hat viel versprochen, dass es der beste Whisky aller Zeiten ist. <lacht> Aber beim Tasting hat man am Ende halt trotzdem nur einen Jack Daniels Nummer 7 probiert. Oder mm. man hat auch mehr probiert. Aber er wurde halt nicht besser. Wir bleiben halt bei Scotch. Wir bleiben bei dem guten alten Scotch. Und Jackie Cola, was ist falsch aber? <lacht> so, ich bin jetzt leicht angescheppert. <lacht> Gescheppert. <lacht> wir hoffen, die Woche hat euch mit uns gefallen. Ähm, wir holen uns jetzt noch eine Whisky-Waffe, weil ich brauche unbedingt was auf dem Magen. <lacht> ich habe nur ein paar Mal dran genippt und ich krieg nichts mehr auf die Reihe. Ab jetzt machen wir immer so die Outros. <lacht> Herrlich. Wir holen uns jetzt noch eine Whisky-Waffe. Weil ich brauche noch was auf den Magen, darauf freue ich mich schon sehr. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, packt ein Supportherz in die Kommentare und vergesst nicht für den Podcastpreis, den oh deutschen ja. Podcastpreis abzustimmen. Letzte Chance, jetzt nur zwei Klicks, nochmal unten in die, in die Beschreibung gucken, voten für uns ja. und neben dem Supportherz gerne ein Whiskyglas für Svenny. <lacht> Und natürlich den Kanal abonnieren nicht vergessen. Bis nächste Woche. Danke. Ende.